Ilanko, we are driven by our vision of food and companionship enriching life. In today's news, Farm Soul Holdings, in collaboration with South African breweries, recently donated brand new tractors and farming equipment to 32 producers in Taung in the northwest. The donation is valued at 8 million rand. The Taung mechanization handover is a joint effort by Farm Soul and SAB to increase labor and farm productivity. It forms part of SAB and Farm Soul's sought after grower support program. The Drought Master breed was recently declared a recognized and registered cattle breed in South Africa. This has been gazetted and signed off by the Registrar of the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development, Joel Mamabolo, as well as the Minister of Agriculture, Toko Dudiza. The breed in South Africa will henceforth be undergoing a rebranding exercise. The name Africa Drought Masters has changed to Drought Master SA and the breed now falls fully under the auspices of SA Studbook. At the same time, the Penzale breed has also been gazetted as a registered breed in South Africa. In een nieuwe record voor een Angora bokveiling is onlangs aangetekend toe een gemiddeld van 15.126 rand per ram behaal is. Die record is behaal toe vier van die oudste Angora stoete in die wereld, hulle top jong ramme op een veiling in die graafrij net district aangebied het. Die vier stoete is Matisfit Angoras, Borden Angoras, Thorn Park Angoras en Wheatlands Angoras. Max van der Wat en Emil Janssen van Rensburg, beide van Sutherland, het die kolle gesteel met de beste prijs van 80.000 rand voor een ram. Die ram is geteel en aangebied door Sean Hobson van Matisford Angoras in Janssenbal. Dis dan vandag sy nies. Ons is hier by die Fase C Bultoetcentrum van Cernik, hier in die Edenwil omgeving. Nou, Cernik is een groot landbouwmaatschappij en hulle het een jaarlikse boerendag vir opkomende boere. Hulle doen geweldig baie werk in die bemachtiging van opkomende boere. Nou, vandag word daar onder andere een boer van die jaar en dan ook een vrouweboer van die jaar aangeboden. Kom saam met my, dan gaan kyk ons wat gaan aan. Cernik het nie eindelijk bekendstelling nodig nie, maar jullie project van jullie, jullie initiatief van, van, van die boere daar, van die opkomende boere wat jullie bemachtig, waar kom het vandaan? Geef ek jy achtergrond. Wie is ek? Ek het in 2016, toe loop ek vir Patrick Raak op een manier, en ek het toe ge... Op die staan heb ik ons gezien, je weet hoe die boeren in Zuid-Afrika rondwaar, klip soos maalkophoeners van die een dier aan die andere ene. En uh, ek het in Pet- Patrick Potentiaal gezien om iets te doen, want ons wou iets doen. En toe het ek en hy begin, maar ons het nie geweet, ons het nie geweet waanig, maanig, want ons gaan nie op. Ons sluit ons die eerste ding wat ons gaan doen, ons gaan een boerendag hou. En die, die eerste boerendag is gehou in 2016, denk ek. Uh, en die die dag het hier omtrend 300 mense op die dag, wat ons wat nogal skrikwekkend was. Ons het dit nie verwacht nie. En het was so succesvol geweest dat ons besluit het dat nou gaan, of ons gaan meer boere daar hou. Kleiner boere daar. En toe op de huisstadium het ons beg, uh, begin met ontwikkeling van boere. Het is ontwikkeling van boere. Ons het die jobsfond genader, die jobsfond het ons gehelp. Uh, maar ons moet self baie geld besit uit die aard van die saak. Uh, en uh, toe is ons op, begin met die ontwikkeling van, boer, van, 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 van boere. Maar... Je weet, die ontwikkeling van boeren is, is eenvoudig, beestboere. Dit is niet zo so complex as wat mense dink nie. Al wat hulle nodig het toegang tot grond, hulle het opleiding nodig, hulle het uh, monitering nodig, hulle toegang tot financiering, bykie infrastructuur, en daar gaat jy. So dit is nie, dit is nie, dit is nie rocket science nie. Uh, 
En ons was, on, ons was ongelooflijk verbaasd om te zien die impact wat ons, wat ons, wat ons gemaakt het. En so het, die, so, ons het elke einde van die, van die, van die, van die, van die januari het onze boerendag, uh, opkomende de, de boerendag. En je hebt gezien hoeveel mensen zien vandaag. Uh, hulle is opgewonden, ons geeft hulle hoop. Uh, ons zit omtrent 600 mensen opgeleid in ons, in ons, in ons opleidingscentrum, zo so op, op, in, op, in, op, in, op die plaats. So die inpak is, is ongelooflik en uh, je weet hulle word deel van ons ware ketting. Uh, hulle, want ons geef hulle mark, ons geef hulle, ons monitor hulle gereeld, die het gehoor vandag van 100% kalfpresentatie so van die boere. Uh, so, uh, die groot ding is ons gee hoop, want daar is, uh, is nie, baie van die ze van hulle het nie hoop nie. En, uh, jy, en, die, en uh, jy sien vandag, hulle is opgewonde, hulle is geïnspireerd, so dis maar die groot inpak wat ons gemaakt het. Ek voorsien van die ontwikkeling van die van, die, van boere wat nou al reeds commercieel geraak het, is die, die hoop wat ons geef vir, hier is mense van die hele, oor die hele Zuid-Afrika hier so vandag. Uh, hoop is wonderlik, ja. dit is die drijver van alles, ja. maar, maar dit moet op die ouwe eind uitloop in iets tastbaar. Gebeer dit? Ja, oor, natuurlijk gebeur dit. Uh, kijk, ons het nou, ons, ons, ek het vandag, het ek gepraat oor, ons wil, ons wil, ons, ons gaan, ons gaan, ons het serding nou so opgestel, om redelijk te groei hierdie jaar en om inclusiviteit te kry. Uh, uh, ons gaan hulle meer inclusief maak en so die, dit gebeur, dit gebeur in praktijk op, dat hulle deel word van een groter, van een groter koek. Uh, en uh, die, die verskil wat ons sien, ons zou dit nie, ons zou nie aangegaan het as ons nie een verskil gesien het. Uh, en die verskil wat ons sien is, is werkelijk Dit laat die optekker traan aan jou oor kry, uh, om te sien die, 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 eerst ons die hoop wat ons vir hulle gee, en dan hoe hulle, hoe hulle dit aangryp, en, en vlieg, en vlieg, absoluut, so dit is, dit is, dit is great. Nick het verwijs na Patrick, toe hy nou nou vir ons vertel het, toe die boerendag, die die, 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 die ontwikkelings, initiatief van hulle tot stand gekom het. Nou, hier staan Patrick nou saam met my. Patrick sê kwatla kwatla, die drijver met ander woorde van, van die reële initiatief. Patrick, how did this come about? You came to Sernik with a specific aim, a specific, what is the word I'm looking for, uh, 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 vision, and that is to, 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 to do something for developing farmers. What was your approach? Look, um, joining Serenegi as a life changer to many emerging farmers that you're witnessing or seeing here today, life changer to the company, life changer to me as well, because we interacted and we started with small farmers there outside, at the farmer leaders, and eventually we were building what you call a database of the farmers. And this database did help us because today we have got annual farmers day, like what you're seeing here. Um, but you also have a, a Farmer of the Year competition or awards and you have Tier 1, Tier 2, Tier 3 farmers, the whole structure. How does it work? Well, the Tier 1 um, is the just a uh, normal farmer that is farming at the common edge. Tier 2 is the farmer who has got less than 450 hectares. Um, obviously, that Tier 2 farmer with 400 hectares, we, we're looking onto carrying capacity of his farm is less 100. Then tier 3, 100 cattle, less 100 cattle, uh, we're talking about LSU. Then tier 3 is a farmer with at least 400 and above hectares. And this particular farmer, he can accommodate more than 100 animals. That is precisely what we're looking at. Because this farmer, once he completes our courses, our training here, this farmer we capacitate, we capacitate him with 35 cows and one bull, and we also do infrastructure and also water at his farm. And obviously this farmer, uh, we're going to be giving this cattle and then keeping them for four years. We're taking 40% back as in the form of offspring and he keep about 60, 60% offspring. That will be able to help him to increase his breeding stock. And then helping that farmer, it is what we have seen today. Farmers were graduating. They're going to compete at, uh, amongst themselves as tier three, competing. Then the women are far doing very well than men because women are good listeners. Women can learn. Men, we are stubborn naturally, but we are farmers. 
and we, we always want to farm and following the olden days farming. Women, you teach him modern farming, they will do it and they do it. That's the reason why you see female farmer of the year being a farm, being a woman, obviously, and then farmer of the year, overall farmer of the year, being a woman. So the whole, the whole distinction between farmer and female farmer needs to fall away in your, in your context. Look, we will always be happy. Female farmer, farmer of the year, Obviously, as women, we also want to encourage men to be part of this so that they can also find themselves being winning. We have seen the prizes that they have today uh, won. They won major good prize. So obviously, they're all falling on the contest. Yeah. yeah. On stel bekend, die nieuwe, sterker as ooit tevore, 165 kW Hilux GR Sport. Ja, dan kom ons gesels weer met die boere, en die boere weet ek is betek hier kaansvatters, hulle is belief om een bykie te speculeer, maar daar is niks fout daarmee, en ek wil vullen die grafiek wees van natural gas, I mean, dit is een grafiek wat jij kan skrik om na te kyk, en dis ek om ek sommer sê I mean, want ek het die, die Engelse weergave so rik terug gedoen vir iemand en ek het geskrik, en kyk net een bykie hiervan, 9,90 dollar, al die pad af tot by 2,51 dollar, en hy bly val, maar nou wil ek vir boere sê, as hier die prijs hier vastkom, dan kan ons dat nou net verbaas wees waar ons een prachtige loopie kry. Kijk hier die watervalformatie, hy het letterlijk, en mens kan sê, amper van die 14 december tot nou, het hy maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dagen gestuig, daarna was hy alles net afgekoop, maar wat vir my oulik is, kijk een bykie hier die bul oorheersende kers wat hier so is, kom ons maak hom een bykie vir die boere groter. Dit beteken dat hier toch een paar kopers in die ronde is, wat hulle hande in hulle sakke sit en het koop, maar waar sal ek opgewonde raak oor net gas? Daar sê, terloops as jylle wil een aandelerekening oopmaak, kan jylle ons webthuis te besoek en vir Christelle e-post stuur by adminetfransklaar.com, maar hier is dit duidelik, as net zero gas boe 2.57 kan beweeg, gaan hier die bulkers as waar geacht word, en dan kan ons baie makkelijk vlakke sien van 2.61, 2.73, 2.88, en ek dink selfs 3 is nie een onmoendike teken nie. Maar kom ons gee maar net een keer verlies, ingeval ons verkeerd is en die prijs verbaas ons, onder, en daar is die vlakkie, onder 2.42, kan die prijs nog steeds laar daal. Nou ja, vir die wat op tyd het vir risiko, dink daar aan, maar hou by jou keervlies, as jy verkeerd is, gaan jy net jou vingers brand. Ons gesels weer, besoek ons webtuiste, www.fransekler.com vir meer inlichting. Fent is pas aangewees hier by die Sernet Boerendag as die nationale vrouweboer van die jaar. Uh, Mariam, baie geluk. Maar dit is nie die eerste of enigste toekenning wat jy in die onlangse verlede gekry het. Nee, dit is nie die, enigste, die eerste keer nie. Die ander ene keer wat ek nou onlangs gekry, dit was die National Kakas Competition by Pretoria. Ai, dit is ongelooflik, baie geluk. Nou, kom ons begin waar ons nou is in ons werk terug. Wat maak jou anders? Hoekom, hoekom het kry jy die toekomst? Wat doen jy anders as die ander boer? Die enigste ding wat ek dink ek doen, ek hou baie van my werk, ja. en ek werk baie hard, 
en ik kan nu niet iemand verwachten om voor mijn werk te komen doen. Zo, so, en ik ga doen wat ik doe, ik verwacht dat dit moet uitstekend wees. Is je een van een perfectionist? Ik is perfectionist. Is het? Ja. Ik is het. Vertel ons van je boerderij. Ik boer daar zo met Bonsmara. Edenbo. Ons is nou bij Edenbo gereden. Ons is nou bij Edenbo, ja. Ik boer met Bonsmara. Ik boer met Zuid-Afrikaanse vlees merino. Ik bloer met varken ook. En landreis. En large whites. Er zijn vier boeren bij uitstek. Dit is, ja. En, uh, en hoe het begin? Wat, wat je boerderij begin? Mijn boerderij het je 21 jaar terug begin. Maar dit was mijn man wat die boerderij begin. Ik was nu bij het Department of Health geweest. Ik was een verpleegster. Toen gaan ze ik toen zie ik nu radiografen. Toen zie ik nu hoe hard werd mijn man bij die plaats. Toen zie ik, oh. Toen beet die bak van nou die boerderij. Toen zei ik nee, ik kan nou niet, ik moet nou hier zo volgen. Mm. Dus daar waar ik nou die ding gezien bij ook bij mijn man. Nou, boer jullie samen of? Ons boer samen. Met elk kind zijn eigen verantwoordelijkheden of is jullie span met samen? O, niet ons span samen. Ons werk elke samen. Jij hebt nou groot toekennings gekregen. Wat, wat leer je nou voor? Wat zou je dagens leer je nou verder voor? Nee, ik wil nou, nou op die oomblik. Van dat ik nou die female farmer al wat gecreëerd. Ik wil nou een commercial farmer wees binnen vijf jaar. Wat is jouw definitie van uh, commerciële boeren? Commerciële boeren is dat ik moet duizende mensen op mijn plaats krijgen. Laat ik al het brood op die tafel brengen. Wat, wat, wat bedoel je daarmee? Duizenden mensen op je plaats krijgen? Bedoelende? Bedoelende, ik moet nou, zoals als ik nou uh, food security, ik moet nou mensen hier. Ik zie. Je wil zo groot worden dat jij, dat jij je werk mag zo groot worden moet, dat, je, dat jij bij je werk verschijnt. Want ik wil nou niet he, die. Ik zie nou die crime van Zuid-Afrika, nou ja. deze dag, van die jeugd, wat nou net zomaar zo in bij die dingen loopt, wat niks doet. Zo so ik moet hele werk geven. Laat ik kan nou. Ik kan niet net alles maar halen geven. Nie. Want ik wil net he, die farmers moet farm. Ik wil niet he, die farmers moet politiek toe gaan. Nie. Let the politicians alone with the politics, yeah. because nobody owe you a thing. So work hard, follow your passion. Mm. Yeah. That's all. La di bure bure. La di bure bure. Yeah. And cos mark. So is uh, Miriam Fint, vrouw of boer van een jaar hier bij Cernik. The farmer of the year, the Cernik farmer of the year is Maria Zwei from Herzog Wol. Maria, congratulations. Well, well done. Yeah. What, in your opinion, is the, is the reason for your success? My opinion is that uh, I'm working hard and I pray God to help me in my farm. When did you start? How, how long have you been a farmer? I'm getting five years now. Five? Five, five years now. And then you, you become the National Farmer of the Year? Yeah, and the last year I'm the also a farmer of the year. Second year in a row? Yes, that. What, so what makes you different? I'm, I'm working hard in my farm. That I, I'm, 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 I like my, my work and I work with the livestock postmodel. Mm. I like it. Do you only have cattle or do you have other, other uh, livestock as well? I, I have a burbok. Burbok, yeah, burbok, yeah. Eh, yeah. Burbok. And uh, a few and uh, sheep. Okay. Uh, farming. Um, and and your your uh, uh, approach to your cattle farming. What, what do you think are the things that that um, should be done first? The, the, the fundamental things in cattle farming. In my in my first in my first in my life, yeah. my father was in the farm. So, and me, I like the farm, yes. isn't that? You're a farmer in your blood? Yes, isn't that? Yeah. Yeah. We are very proud of you, well done. Yeah, I'm Excellent. so proud. That. Maria, <laughs> I like certain, certain Oh yeah, yeah, yeah. yeah. So. yeah you're talking about Sernik. Sernik played a huge role in your in your development as a farmer. He put my, my, my mind, my passion, it's, 
Sir, sir, I put it in a, in a direction. Hey, yeah, isn't it? Yeah, no, excellent. This is Maria Tsui, the Farmer of the Year. Petru Nodie is the bestuurende directeur van Serdef. En hulle was betrokken nou vandag hier by die, by die Sernik Boerendag, waar uh, die, die, die hoogtepunt van het klompmense gebeur het, door dat hulle um, uh, diploma's, certificaten ontvang het vir hulle werk. Peter, kom ons begin by Serde. Wat precies is Serde? Kijk, um, die Sernik groep en Niek was altijd bekend daarvoor dat hulle ontwikkelende boere help. En ons het begin met de jobs van het project en Sernik het toe besluit dat hulle een maatskapie moet stig wat al die ontwikkeling en transformatie projecte van Sernik groep moet doen. En so is Sernik gebore, dit staan maar basis vir Ser, Sernik Development Company. En dit is waar Sernik vandaan komt. En as hier een ander entiteit wat ons ook net gauw moet, moet uitlaar, en dis I3A, wat is dit? Wat is hulle? I3A is een dienstverskaffer aan ons, hulle doen al ons opleiding, al ons, al, en hulle is geaccrediteer. So, ons is nou al, ons loop nou al die paar keer vir 6 jaar saam en basis alles wat ek nodig het vir andere hulle curriculums om by ons aan te pas. So, ek het nog net goeie dienst van I3A gekry en hulle is basis, ons is saam in wat ons noem die Bouwwein Academy van Zuid-Afrika. International? International Academy of Agricultural Academy of Africa. En die kort naam is I3A. I3A ja. net, net gauw, die, die lawaai in die achtergrond, dis die, die bol toetstaas, die fase C toetstaas hier is op Sernik, en die lawaai is wanneer die pille in die, in die bak val, soos die, soos die beeste vreed. <laughs> wat is die belang van vandag? Kijk, aan die begin, uh, in, die, in die nieuwe Zuid-Afrika het, het niet achtergekom, daar is niemand wat vir die ontwikkelende boere hulp gee of raad gee nie. En hy het toe vir Patrick aangestel en hy het al die boere gaan soek. So, hierdie boerendag is elke jaar een hoogtepunt in ons levens, want al die boere weet hulle kan hier naartoe kom om verdere kennis op te doen. En dit is ook een lekker geleentheid waar hulle dan hulle medeboere ontmoet en ou vriende raakloop van toe hulle geswaad het by iedere A en sovoort. So, een boerendag soos hierdie is vir ons baie, baie belangrijk. Ons het vandag bijvoorbeeld mense wat nog nooit in een van ons programme was nie, maar wat onlangs op ons saam met iedere A e-learning begin doen het. En uh, hulle wil deel wees van hierdie familie. Ons het makkelijk 3000 mense op ons databasis, wat graag wil deel word van die familie. Ons, op die oomlik het ons net nie genoeg sponsors en mense om hulle te help. Praat bykie met my oor julle curriculum, oor, oor, oor julle programme. So ons het een model ontwikkel vir boere wat al reeds plaas het, of het nou hulle eie is en of het uh, gehuur word by die staat. Dit is nie net formele opleiding nie, Dit is bijvoorbeeld, hulle, hulle sluit bij ons aan, hulle doen aanzoek. Met andere woorden, hulle is een willing partner. Hulle doen bij ons aanzoek. Dan gaan doen ons een, een, een basisverslag op hulle plaas. Ons kyk wat hulle het enzovoort. En dan, oor die jare wat hulle saam met ons in die project is, gaan ons elke drie maanden terug naar hulle plaas toe. En ons sort dan dat daar die formele opleiding wat hulle gedoen het, toegepas word op die plaas. En ons help ook waar dinge een beetje skeef loop enzovoort. En die groe ding wat we van die bevondsers baie hou, is, is ons hou een rekord van die ontwikkeling. Je weet of daar nou sukses is en of hulle achteruit gaan, vooruit gaan enzovoort. So ons kan een vorderingsverslag aan die financierder van die project lever. En so ons... Zodra hulle deel van ons familie word, is hulle basis deel van ons familie. Hulle gaan nooit weer weg nie. Ek denk een van die groe dinge is, is dat hulle graag um, op ons veilings een bol wil koop. Jy weet, dit is, dit is iets wat hulle wil hee om hulle genetika te verbeter. En hulle, nadat hulle opleiding gedoen het, begin hulle verstaan, jy weet, dat jy het een ordentelike bol nodig om jou swak koeie en goed te verander. En dan, zodra dit gebeur, dan begin hulle van hulle ou beeste omslaan raak. En dan sal hulle nie meer soek skorrel korrel wat hulle was nie, dan word het goeie, beter beeste. En hulle kan ook dan hulle kalf, um, die geboorte cijfer, kan dan verbeter. Op die oomlik is dit so 45% recht oor die land. En ons boere is nou al bezig om tussen 50, uh, 80 en uh, 85 ja, geboorte cijfer. Die twee vrouwens wat vir oogend gewen het, het 
geboortecijfer. Absoluut ongelooflijk. Jij, jij, toen jij nou met die graden plechtigheid gepraat het, het jij baie, voor mij een baie belangrijke ding gesê. Je hebt gepraat van, van verandering kom met jezelf uit. Wat heb je daar weer? Wie jy ons, as deel van ons cursusse en, en, en Hans van Iedere A is baie gestelde op, is dat mense besef dat die um, succes wat jy behaal of die, dat die lot wat jy bereik op die ouwe einde van die dag uit jyself uitkom. En jy moet geleendhede vat as het kom en jy moet die beste daarvan maak. So die succes van jou toekomst, jou loopbaan, kom uit jyself uit. Dit kom nie van die regering af nie, dit kom nie van jou gemeenskap af nie. Natuurlijk, is die gemeenschap daar om jou te helpen, maar die besluiten wat jij in je leven neemt, is alles uit jezelf. En zodra ons boeren dit verstaan en hulle doen het ook als deel van die cursus, dan raken hulle ons van die wrokken van die verleden, die agressie van die verleden. En hulle besef, maar hulle kan niet zo so makkelijk een commerciële boer worden. Dus in hulle, in hulle eie recht, en hulle kan het dan doen met zelfvertrouwen in het waardigheid. Dus uh, Peter Nodier, de sturende directeur van Serdef. Nou vir ons nietste veilingskalender, ons deel graag inlichting oor een paar veilings tot en met 16 februari. Op die 9e februari, die Tigani Bonsmara's Antiel veiling, op die plaas goed voor uitzicht in die Hartbeesfontein omgeving. On the 11th of February, the Wayside Stud Sales 10th Anniversary on the Wayside Farm at Francis Town in Botswana. 15 februari, Duni Marino, Teler Genootskaps en Nationale Veiling, dis by die Botanische Sportgronde op Graaf Reinet. En op 16 februari, die Skietlaagde Farms Sussex Productieveiling op die Skietlaagde Farms in Viljoenskroon. En dit is dan ons veilingskalender.